wala nang hiraman ng ano to ha. Okay, so good evening and uh, welcome again to another uh, live stream of tax training and this uh, evening we will discuss to you about uh, withholding tax still a continuation of the uh, discussion that we have last Tuesday uh, but before everything I would like to say thank you to all our subscribers and thank you also to those uh, who have attended our seminar on free bookkeeping last uh, June 29 and 30. Uh, shout out sa lahat. No? So, sa mga kababayan po natin dyan sa uh, Mindanao, may gabi ka ninyong tanan, sa Negros, at saka sa Visaya, sa Cebu, uh, sa mga kababayan natin na Ilonggo, may gabi sa inyong tanan, sa mga kababayan natin na Kapampangan, Maip na Bengi, Kekungan, sa mga Tagabikol, Ilocos, at sa mga Metro Manila, magandang gabi po sa inyong lahat. And uh, welcome again to another episode of our tax training and our live discussion on withholding taxes. Ang um, withholding taxes po ay isa sa mga pinaka-importante na topics po sa taxation because uh, obligation po ito na binigay ng gobyerno sa ating mga withholding tax agents so that yung taxes na dapat nandun na sa kamay ng mga income earners hindi pa po makarating sa kanila yung pera na para sa tax, kinakaltas na kung sino man yung may hawak ng pera ng payor, kinakaltas na they're designated as withholding tax agent so that i withhold na nila yung tax at bago pa nila ibigay yung uh, pambayad nila sa kanila mga bayarin, kinakaltas na ang tax at i-remit na po sa uh, gobyerno. Okay? So, shout out po ulit sa Kay Ma'am Blossom Joy Nulasco, good evening po Ma'am, at saka sa kanyang husband na uh, si Sir Jonathan Nulasco, uh, good evening po Sir. And also to our new members, Maria Corazon uh, Colobong and Maria and Ma'am Carissa Grace Perez. No? Ito po si Ma'am Blossom at saka si Sir Jonathan uh, Bigyan po natin sila ng palakpa kasi sila po yung mga uh, online seller po na uh, talagang tumugon po doon sa RMC 2020 at kumuha na po sila ng, although small time lang sila na mga uh, online sellers, kumuha na po sila ng DTI nila, inayos na yung mga papel nila to register with the BIR. So, uh, good job po, Sir. Uh, Jonathan and Ma'am Blossom. Teachers po sila sa music, pareho, at ngayon, since home-based na sila, kaya uh, may time na po sila sa online selling for additional income. Okay. So, and they want to make it legal, nagpaturo po sila sa atin paano mag uh, maintain ng mga libro, paano po mag ng resibo, and paano po mag-comply sa kanilang mga tax obligations. So, thank you very much for that uh, initiative po na para tugunan yung uh, panawagan ng gobyerno sa atin to register kasi ang income or ang business na po ngayon ay online so uh, itong mga online sellers natin may tulong din po sila na maibigay sa gobyerno sa pamagitan po ng pagbayad ng mga taxes dun sa kanilang mga online selling okay. wala pa tayong mga questions O yung mga questions ng last time o sa comment natin na hindi pa na hindi pa natin nasagot. Okay. So, so balik po tayo dito sa uh, topic po natin about withholding tax. Ang withholding tax po under the train law, nagkaroon po tayo ng 
tinatawag natin na revenue regulations number das 11 das 2018 ito po yung nagbibigay sa atin ng regulations o nag-update ng regulations natin under the train law so sino po ano po yung mga uh, nagbago dito no so ito pong uh, capital gains on uh, from sale of shares of stocks not traded in the stock exchange on the net capital gains realized during the taxable year from the sale, barter, exchange, or other disposition of shares of stocks in a domestic corporations, nagiging 15% na po sa dati po siya na uh, 5% if the income is not exceeding 100,000 and if exceeding 100,000, 10%. No? So, 10 and 5% ngayon straight na na 15%. Okay. Pag ang nagbenta do doon ay resident citizen Pagka naman ang nagbenta is uh, uh, non-resident alien, no? uh, individual that engaged in trade or business within the Philippines, 15% po ang rate. No? Okay. So, dami pong rates ng withholding dito sa uh, 11 to 2018, which is the implementing regulations na withholding under the train law. At pag-usapan po natin ngayon yung tungkol sa uh, friends benefits granted to the employees. No? Ito pong friends benefits granted to the uh, employees. Friends benefits lang to para sa managerial and supervisory positions. Pag ang friends benefits binigay sa rank and file, included na po siya sa uh, salary. No? So, ang withholding doon, kukompute mo isama mo sa kanyang salary. So, ang withholding to, doon ang tawag, withholding tax and compensation. Pero, pagka rank and file, uh, pagka supervisory and managerial position, ang tawag doon, friends benefits tax, which is final tax na ang magbabayad ay ang employer. No? At ano yung basis niya? The gross up monetary amount of the uh, friends benefits. Ano pong example nito mga friends benefits? No, meron tayo dito na uh, listing na binigay ang uh, 11 to 2018 at meron tayong tinatawag na housing, expense account, vehicle of any kind, household personnel such as maid, driver and others. No? Ito po mga sinasabi ko na expenses, binigay ito ng employer sa kanyang manager at supervisors. And then we have interest on loan at less than market rate to the extent of the difference between the market rate and the actual rate granted. Ano yun? Halimbawa, ang kumpanya nagpautang sa supervisor o sa manager, ang prevailing rate of interest sa market or sa central bank rate is 12% per annum. Binigay niya sa uh, manager niya at sa supervisor niya ang loan at the rate of 8%. So, magkano yung diferensya? 4%. Yung 4% po na yun, yun ang isa subject sa Friends Benefits Tax. Huh? And then, um, wala pa nag-shoutout sa atin. Ma'am, yung mga nag-good evening po, si Sir Raul Abulensya, si Ma'am Amy Abulensya, si Sir Beer Garcia, good evening daw. Po, okay, so shoutout po kay Mr. Raul Abulensya, Abulensya at saka kay Amy Abulensya. Ma'am Amy Abulensya. Garcia. At Beer Garcia. Good evening po sa inyo. No? Pag-usapan pag natin ngayon yung withholding. No, pero hindi naman po limited sa uh, withholding yung ating question and answers. Kung meron naman po kayo na mga questions na outside of the topic, in-entertain po natin. No? Because our aim for this uh, question and answers to give clarifications dun sa mga naging problema nyo o kaya meron kayong mga hindi uh, gustong i-resolve na mga issues. So, in-entertain din naman po natin. No? Not only uh, withholding taxes. No? Pero yung discussions natin dito sa withholding. No? So, next week, siguro po balikan natin yung value-added tax kasi parang hindi pa natin na-touch na masyado. No? Ano pa po yung mga example ng friends benefits tax na pagbinigay mo sa supervisor mo at sa manager mo subject to friends benefits tax? Huh? 
membership fees, dues, and other expenses borne by the employer for the employee in social and athletic clubs or other similar organizations. Ito yung mga uh, golf clubs, no? yung mga celebrity sports clubs na sino shoulder. Ano mo, ang mahal niya ni. Eh. No? Itong membership, sino shoulder ng um, employer. So, subject po siya sa Friends Benefits Tax of 20, uh, uh, 35%. No? And then, we have expenses for foreign travel. No? Pinapatravel ang ating mga empleyado sa abroad. No? So, yung mga pamasahe, mga um, expenses nila sa pag-travel, no? kasama po yan sa uh, subject of friends benefits tax. Holiday and vacation expenses. No? And then, educational assistance to the employee or his dependent. And then, life or health insurance and other non-life insurance premiums or similar amounts in excess of what the law allows. No? So, health insurance and non-life insurance premiums to so shouldered by the company. So, pagka ang nagbayad ng mga premiums is the company, so, subject po siya sa Friends Benefits Tax. And how much po yung Friends Benefits Tax? Friends Benefits Tax po natin ay 35% ng amount na binigay na benefits. Pero, hindi, hindi yung actual na amount na binigay, hindi po yun ang basis ng tax. Bakit? Kasi i-gross up mo pa siya. Ibig sabihin, idagdag mo ang tax, saka mo i-multiply sa tax rate. No? So, halimbawa, ang tinanggap ng empleyado is uh, 100,000. Ay na nga yung um, calculator. No? So, halimbawa po ang binigay na friends benefits tax ng em, ng employer sa kanyang employee na manager sa supervisory is 100,000. So, if, para mo mag-gross up yan, i-divide mo siya sa 65%. Uh, no? So, makano yung amount niya? 153,846 yun ang gross up uh, amount ng 100,000 divided by 65%. Bakit po di-divide sa 65%? Kasi, i-divide mo siya para mag-gross up mo. Uh, tanggalin mo muna yung tax na 35% dun sa 100%. So, ang matera is 65. And then, i-divide mo yung tinanggap para makuha mo yung talagang amount na hindi pa tinanggal yung tax. No? So, gross up monetary amount na 100,000 na natanggap ng empleyado is 153,846. So, ito po yung i-multiply natin sa 35%. So, times 35%, the amount of the tax to be withheld, final tax na babayaran mo sa 100,000 na binigay mo sa empleyado mo na a supervisor or manager is 53,846. So, how much is the total exposure ng uh, company pag nagbigay siya ng uh, friends benefits na 100,000? Kasi iso shoulder ng company ang final tax na 53,846. So, how much is that? 153,846. No? So, yun, yun ang, ang kung, kung papansin din natin, yun din yung pinaka-gross up amount kanina dun sa uh, 100,000 dependent by 65%. Okay. So, yun ang nadagdag. So, 53,846, yun ang final tax na babayaran mo pag nagbigay ka ng friends benefit sa employee mo ng 100,000. No? Wala pang question? Sige. Okay, so, shout out tayo ulit sa mga hindi nakahabol. Kasi may, may YouTuber tayo na nagsabi doon sa comment na sayang po ma'am, hindi kami nakahabol doon sa uh, free bookkeeping seminar. O kaya sabi nila, late na no second day na namin nalaman. So, ang ating pong free booking, bookkeeping seminar is every end of the month. So, for this month of July, 
ang atin pong free booking ting seminar is July ano Charles anong date Ju July 29 and 30 30 31 July 30 31 Thursday July Friday mo July 30 and 31 no pero holiday kasi yung 31 eh Anyway, online training naman tayo. So, siguro kahit holiday, it's okay with you. Kasi nasa bahay naman tayo, no? So, yung mga hindi umabot dun sa June natin na seminar, pwede pa po kayo uh, pa-register for the July. At tuloy-tuloy na yan. July, August, September, October, November, hanggang uh, end of the month, hanggang kaya po natin, no? That is a two-day seminar. At ano po yung matutunan natin sa two-day seminar na yan? We will learn about the regulations ng bookkeeping. Kasi, pag nag-bookkeeping po tayo outside, ang malalaman natin doon, yung mga debit credits lang na standard, you know, sa double entry, di, hindi pa tinuturo doon kung ano yung mga regulasyon sa bookkeeping. So, pagdating na sa actual na mag-bookkeep tayo, may business tayo, hihirapan tayo na kung anong gagawin doon na nga pa tayo. So, in this uh, bookkeeping seminar, sinasabi namin sa inyo, ano yung mga regulations na dapat ninyong sundin once na nagre-record na kayo ng inyong mga libro. No? And then, matutunan din po natin doon yung paggawa ng financial statements. No? So, uh, galing sa balance sheet, yung uh, income, bal uh, balance sheets, income statement, uh, cash flow, changes in equity. No? Tinuturo din uh, sa atin. And then, sa second day, nandoon doon na yung rules on the how to apply on computerized accounting system. No? Sa so, may mga dinagdag ako doon na uh, paano yung pag-present ng mga electronic records once you are under tax audit. No? At ang minimaintain mo, computerized accounting system. So, paano uh, magbigay, ng, mag-submit ng electronic records. And then, uh, we have the retention management also. Paano natin i-manage yung pag-keep natin o pag-archive natin ng ating mga records. Kasi, hindi lang po ang pinaka-requirement sa atin is mag-record. No? Basta may resibo tayo, may dokumento tayo, i-record natin sa libro. Pagkatapos po natin ma-record yan, meron pa tayong isang responsibility. Ano yun? To archive or to keep or to manage our records. Na hindi siya masira, at any time na kailangan ng VAR, mapakita natin. And for your information, hindi lang VAR ngayon ang nag examine ng books, no? Asama na rin yung local government, the city, municipalities, the SEC, uh, other regulatory agencies like Central Bank, o open din po sila ng mga libro nyo. The housing and uh, regulations, housing use and it's LURB. It's LURB. Housing, Land, Use, and Regulatory Board. No? Sila din. Na, oo, ano din sila. Nagbubukas din sila ng libro. No? And then the SEC, the Securities and Exchange Commission ngayon for new corporations. Dinagdaga na yung power nila under the new corporation code. Uh, Di ba? Ano, anong mga bago ngayon sa corporations? Meron ng new corporations, new uh, one person corporation ba? hindi na yung requirement na talagang lima hindi na rin require yung capitalization at ang pinakamaganda sa lahat perpetual na ang corporation hindi na namamatay no? mic check audio check okay lang From mayroon akong nakita ang question galing sa isang video okay. natin okay. na hindi pa natin nasagot yes, okay. Ito, sige po Galing po kay Sir Antonio Zulia or Zula. Okay. Ang ano ma'am, I have my own team as, a employee, as an employee. Okay. I resigned then I will put up a business. So, okay. proprietor. Okay. I will register a company name from DTI. Okay. So, last I think is in BIR, SSS, Pag-ibig and Pillars. Yes, yes. Before I can start operating my business. Tama po. My question ma'am. Is the BIR giving separate team as non bat taxpayer for my business being registered as it is a separate entity from myself or the same team I have will be the non bat team also yes, for my business? Yes, po. Okay, so sagutin po natin yung question ni Sir 
Antonio Zula. Okay, shout out po kay Sir Antonio Zula, no? Kailan pa yan na question? 6 hours ago lang, ma'am. Ah, 6 hours Pina- ago. Yung galing, ma'am, sa video natin na 1701 guide. Ah, VIR, okay. Ma'am. So, shout out po kay Sir. And uh, yung question po ninyo, kung bibigyan kayo ng bagong tin, hindi na po, no? Kasi as a person is assigned only one tin. Kaya nga bawal yung individual ka tapos nagkaroon ka ng maraming tin. Yung tax identification number ninyo nung empleyado pa kayo, yan pa rin ang gamitin ninyo. Pero kailan mag-update ka, magparegister ka sa BIR. Bakit? Kasi yung tax identification mo na employee, Pag tinignan mo kasi sa system, sa system ng BIR, ang laman ng uh, TIN ng employee, income tax lang ang tax type. No? Kaya pag pumunta ka sa BIR, may dala-dala ka ng mayor's permit mo, may dala-dala ka ng DTI, kasi magbe-business ka na. The same TIN, lalagyan nila ng tax types. Anong tax types? Income, kung may empleyado ka, withholding, kar- uh, yung mga percentage tax kung hindi aabot ka ng 3, uh, 3 million kung hindi exceeding 3 million yung income mo for the year so gagawin ka nilang uh, percentage pag hindi pag sumobra then value added tax ka okay so lalagyan ng mga tax types at saka business activities yung tin mo but the same tin but Iba na ang magiging classification ng tax identification mo sa system ng BIR. The number is the same, but the obligation is different. Why? Kasi as an employee, wala kang gagawin doon. Kasi hindi naman siya nag-open case, hindi siya na district to yung income lang, na employee lang. No? Kasi may mga employees tayo na substituted filing, pwede hindi sila mag-file, so wala silang open case. Bakit? Kasi... Hindi na nila kailangan mag-file ng income tax because their tax due is equal to their tax withheld and they only have one employer during the year. So, qualified sila sa substituted filing. Kahit hindi sila mag-file ng income tax, wala silang open case. But in your case na naging nanbat na kayo, may business na kayo, sa frequency ng filing ng tax types ninyo at hindi kayo nag-file, bibigyan na kayo ng open cases. So, yun na yung pagkakaiba. But the number is still the same. No? Pero sa system ng BIR, iba na. And what prevails sa mga, halimbawa, mixed income earner ka, sa yung TIN mo na sa business yun ang talagang nagpe-prevail. Yun po talaga ang sinusundan. O, oh, kasi maraming tax times yun. Okay? Wala pa, ma'am. <laughs> Shout out. Shout out, ma'am. Sa mga bagong, ano ma'am, kay kay Sir Jonathan Nolasco. <laughs> sir, sir. <laughs> Ay, yung kanina. Oh, yung... kanina talaga ang okay. pumunta sila dito. Bilip po ako sa kanila. Sabi niya ma'am, Sir Jonathan, good evening po ma'am Elsa. Maraming maraming salamat po sa inyong kabaitan at expertise. Pagpalain po kayo, patuloy na ng ating Diyos at ang buong PSTR team. Thank you po. Thank you po. Sabi ko nga sa mga katim ko ngayon, sabi ko after may talk, mag-tiktok kayo ha, para matuwa naman yung ating mga viewers. <laughs> Kasi ma'am Preciosa Tengson, nag-giin ko siya ma'am dun sa bookkeeping seminar natin sa ma'am July 3031 or 3031 ma'am no? Yes. Ma'am, sinin namin yung email yung kung saan siya mag-email. Okay. Para sa, kung may gusto pa ang mag-inquire, send lang po kayo ng email sa PIS oh, the... oh. para sa free online bookkeeping seminar ulit sa end of the month natin, July 3031 sa gmail.com I-subject nyo po registration. Pero so, sa chat po natin na... So, anong mangyayari po? pag nag-email na sila? What happened? So, sendan po namin sila ng registration form. Then, yung iba pang details para... ma-validate, maging valid yung ano nila, ma- participation, yung registration nila. Mm-hmm. Send namin ibang details. Naka-reserve na. Okay. Yes. So, na may slot na po kayo sa uh, yes. seminar natin. Si no? Sir Mario Lozano, good evening daw po, ma'am. Marami po akong nalinawan sa mga video nyo <laughs> tungkol sa bat. Okay. Okay. Shout out po kay Sir Mario Lozano. Okay. No? Uh, hopefully, 
next week makapag uh, dagdag po tayo ng mga video sa inyo na mga informative at saka po pala since uh, may pinag-uusapan ngayon sa Congress about transfer pricing kaya tingnan nyo dito ngayon display ko yung aking nakikita ba? kita yan mo pa kita <laughs> sige sige um display ko ngayon yung aking book in o transfer pricing although this is still a uh, published noong 2013 wala pa naman pong nagbago uh, ito pong transfer pricing what is this for no i'm the author of basic transfer pricing in the philippines and this is about the related party transactions ito po kung paano i-audit yung related party transactions paano sila magko-comply doon sa tinatawag na arms length principle when we say arms length principle dapat ang transactions, commercial transactions, financial transactions ng related parties should be at par or should be the same with the uh, uh, transactions, commercial and uh, financial transactions of the independent party. So, ano ibig sabihin nun? Halimbawa, conglomerate, halimbawa, 40 companies owned by one person, dapat ang transactions nila na na between sa kanila na 40 sila na mag, na companies in the pricing of their goods and services dapat at par with the companies dealing on the same industries na hindi related parties o iba ang may-ari kasi pag nag-iba yan halimbawa kasi controlled transactions na dahil isa lang may-ari pag nag-iba yung presyo mo doon sa presyo ng mga independent parties Yan ang tinatawag na may transfer pricing issue at magkakaroon ka ngayon ng uh, adjustment. I-adjust yung income mo and you will be subjected to a deficiency tax. So, transfer pricing is an audit tool no for those uh, related parties on how they price their goods and services na dapat at par with the independent transaction as if they are not related parties. no So, mahabang uh mga topics po itong transfer pricing and hopefully uh, uh, next week siguro makaumpisa tayo on our uh, topics o no? i-discuss natin sa inyo yung transfer pricing why this is a very important topic especially sa international taxation and even local or domestic very important na po siya nowadays because uh, transfer pricing is about economic taxation at Ano ba yung tinitingnan dyan pag kayo ay uh, under transfer pricing audit? Yung inyong economic activities. And for your information, the BAR has already uh, crafted the transfer pricing audit guidelines. No? So, since 2013, doon nag-umpisa yung uh, transfer pricing guidelines ng Pilipinas. Uh, ibang, unti-unti pa lang, no? pero nagkaroon na ng mga transfer pricing audit but not so um widely uh, applied pero ngayon since meron ng transfer pricing audit guidelines so halos lahat ng examiner ngayon ng BAR tinitrain na so magkakaroon na ng uh, transfer pricing audit every time na meron kayong letters of authority and meron kayong related party transactions magkakaroon na rin ng transfer pricing audit paano po itong related party audit ito yung uh meron kayong parent companies o kayo ang subsidiary. So, halimbawa, supplier kayo ng parent company o kaya yung parent company ang, ang nagsusupply naman sa subsidiary. Yung bang pricing ninyo ng goods and services is the same with that uh, outside companies na hindi related. Kasi kung hindi, magkakaroon kayo ng issues i-assess yung inyong deficiency taxes. No? So, yun po yung transfer pricing. But we will discuss further next week. No? But ngayon, dito muna tayo sa withholding kasi ang dami pa natin dito na, na hindi na tackle o hindi pa natin na discuss. No? Question. Question okay. mo, okay lang. No? Hmm. Kapag galing po ulit kay Sir Antonio Zula, nag-online na siya, ma'am. Oh, okay. Good evening po, Sir. Hmm. Ito pong question niya, saan po at kailan ibabawas under train law, pag ginamit yung dating pagbabayad ng buwis na percentage tax plus income tax, yung 250,000 na al allowable deduction? Uh, hindi po. Ang, ang 250,000 po na allowable deductions, 
uh, deductible lang po siya sa income tax, hindi po siya binabawas sa percentage tax. Pero, kung nag-option rate kayo, di po ba ang option rate na sinasabi natin, babayad ka ng 8%, yun na pinili mo, 8% na income and percentage na yun ang covered non 5% for the income, 3% for percentage tax, yun na ang bayad mo doon sa income mo. No? So, in that case, na, na mabawas yung 250,000 mo, may benefits ka dahil uh, kasama na doon sa 8% at 3% mo, nabawas doon yung 250,000. Yan, mangyayari yan kung option rate ka. Pero sa itemized deductions, ang pinili mo, hindi po nabawas ang 250,000. Ito pa ma'am, galing po kay ang username niyo man, Normani. Okay. Shout out po kay Normani. And ang income ng minors, nire-report po ba sa BIR? Yes. Assuming nag-exceed po ng 250,000 and who should file and pay? Okay. So, ito po yung sa minor, ang rule po ng BIR dyan, yung income ng minor should be reported by the guardian. Sino yung guardian niya? Pwedeng parent niya, pwedeng lola niya, pwedeng designated third, third party. Yung designated na guardian, yun po yung may liability na i-report yung income ng minor. Kasi ang minor hindi pa po yan siya. Pwedeng uh, siya ang mag-claim kasi minor pa siya. No? So... Liability po yan ng guardian. So, karamihan kasi ng guardian ng minor are the parents. Ito mo, may follow-up ng si Sir Antonio Zula. May nagbabayad po ba ng buwis tuwing April 15 lang na annual income tax filing? Yun mo ang question niya. Uh, meron din po. Meron din. Especially if yung mga first, kung may business sila, and then mga first, second, third quarter, wala naman silang income, at nagkaroon lang sila ng income on the fourth quarter, then, April 15 lang sila magbabayad. Marami po. Maraming scenario na ganyan. Kasi ang first, second, third quarter, estimated lang, tax liability lang po yan eh. So, pagdating na sa annual, doon na lahat nag adjust So, minsan doon na din nakikita na meron pa palang tax liability. Tapos ma'am, shoutout po kay Sir Love Me Again, Ed. <laughs> <laughs> ano yan ha, so okay na natin yan ha, si Sir Ed. Love me again. Love me again. Bakit, bakit love me again? <laughs> oh. <laughs> yeah. um, so, shout out po lahat, sa lahat, lalo na yung mga maten sa atin sa ating online. Alam, alam nyo, yung online free bookkeeping na yan, kasi sabi ko na nga sa inyo, matagal na, first time namin na ginawa yun. Kaya pasensya na kayo, hindi perfect, no? Ang daming kulang. Uh, yung mga audio namin, mga uh, slides, no? Talagang hindi kami, ano doon, hindi kami perfect. Ang dami pang dapat improve. Pero para akong na masaya, na malungkot, kasi Yung first day, excited na excited ka, alam mo, ito yung mga participants mo. But since iba pala yung online at iba din yung face-to-face, -face, kasi yung, yung pag face-to-face -face ka, pagka second day na excited na ako, kasi picture-picture na, tapos dami ng mga kwento-kwento, eh ngayon di ka naman kayo ma-reach out eh. <laughs> so sabi ko, iba pala. Although alam mo na nandyan, pero di mo nakikita. Pero basta alam mo nandyan lang sila, no? So ganito pala ang online online mga long distance ano <laughs> study. Meron po ulit tayong question ma. Galing po kay your friend Seya. Okay. Shout out po kay Seya ma. Seya. My question is if government agency transactions how much po yung withholding tax for vehicles used or brand new? Kung government agency daw po yung nag-avail siguro mo nung vehicles, how much daw po yung withholding tax? Uh, ang, tax sa brand new mo? Sa brand new, eh, yung government ang bibili, since supplier kayo ng government, ang i-withhold po nila dalawa. No? Unlike sa private, isa lang. Income lang ang wini-withhold nila. No? Sale of goods, uh, 1%. And then, yung sabat na 5%. No? yun ang wini-withhold po ng 
uh, government. So, all in all, 6%. Si Kasi Anto may final tax pa yun na 5%, wini-withhold na nila. Sir Antonio Zula ulit ma. Okay. Ang may ano siya ma, may suggestion. Baguhin po dapat ng BIR, dapat yung ask for receipts na pinapastil dahil sinasabi po ng tindahan <laughs> o ibang establishment, eh hindi naman nangihingi ng resibo, bakit ko bibigyan? Uh, nga, tama nga po. <laughs> May bago na po ang nanotis ang BIR na hindi na ask for receipt. Ang sabi na lang na this is the abdismen should issue receipt tapos nakalagay doon sa notice na kung hindi to nag-issue ng resibo, please dial na ganito para isumbong sila na hindi sila nag-issue ng resibo. Binago na po yan. Wala na yung ask for receipt. Binago na po last year. no? So, iba na. Iba na yung nakapaskil ngayon sa ano. Siguro yung mga iba na hindi pa nakapag palit nung notices nila uh, na ask for receipt, yun pa rin. Pero yung bago ngayon, notice na lang na uh, dapat nag-i-issue itong establishment na ito ng resibo. And then, pag hindi siya nag-issue, please uh, dial this number or i-report dito sa number na ito. Ang nakalagay doon kung ano yung violations. Tapos ma'am, galing po kay ma'am Kiara Ferda. Good evening ma'am. Pag isa lang ba ang wini-withheld dan sa WE, for example, rent lang, okay. kailangan rin bang mag-submit online ng alpha list? Alpha list? Isa lang ang wini-withhold? For example, the mam rent. Ay, kailangan pa rin po ng rent. Pero ang uh, alpha list naman yan, annually, 1604E. No, 1604A, yung alpha list. So, pwede na doon mo ilagay sa 1604 na form. Kasya na siya doon kasi isa lang. Pero kailangan din po. Kasi kiklaim nyo yan na salaries. Okay. Tapos ano ma'am, okay. thank you daw po sa 2,200 <laughs> subscribers. <laughs> thank you po sa 2,000 <laughs> subscribers. Ah, 2,200 na. No, 2,200 na subscribers. Thank you, thank you po kasi dahil yan sa inyo kaya na-reach namin yung aming uh, target na no? uh, umabot na kami ng 2,200 kasama po kayo dyan. Thank you talaga. Hindi po kami magsasawang magbigay ng information about tax. Thank you po. Ma'am, shout out po kay Sir Liam Jetro. Sabi niya ma'am thank you so much po sa mga videos nyo. Very informative and detailed po. God bless po, Sir Liam Jeffro. <laughs> okay. So, shout out kay Sir Liam. No? Sana uh, makapag-update pa rin kami sa inyo. Okay. Yung pa lang ba? Sige. So, ano naman tong under section 2 uh, nitong ating revenue regulations 11-2018 the implementing regulations po ng withholding tax natin. Ito yung um, income payment subject to creditable withholding tax and rates prescribed for professionals, no? Ito mga professional fees, talent fees, na mga services rendered. No? Ito yung bago sa train law. Kasi kung ang gross income mo, hindi siya umabot ng 3 million ng individual, ha? hindi corporation, 5% ang uh, withholding. Dati kasi yan, 10 and 15%. Ngayon, uh, 5%. Kung over 3 million ka at individual ka, ang withholding tax rate mo is 10%. No? Pero pag non-individual, the gross income for the current year did not exceed 720,000. Individual, 10%. Non-individual is 10%. If gross exceeds 720,000, then 15%. So, ang, ang pagbabago dito, Yung individual, basta hindi umabot ng 3 million, ibig sabihin, uh, hindi siya bat. Kasi ang 3 million natin na threshold ngayon sa bat, uh, 3 million na. So, 5% lang ang withholding. Pag exceeding na ng 3 million, saka pala mag 10% ang individual. Pero, pag non-individual, ibig sabihin, corporation or partnership, pag ang income is 720,000 and below, subject siya sa 10% na withholding tax. Pag sumobra sa 720,000, 15%.
So, mas mataas ang rate ng non-individual compared sa individual. Sa ito ma'am, pasingit lang po ulit. May, may follow ma'am si Ma'am Kiara. Pagkol doon sa isang winibid na rent lang. Okay po. May quarterly daw po kasi na dapat daw isubmit. Yung bang sabi sa kanya. Yung 1604. Asa ah, bagay, yung tinatawag natin na map, yung monthly, dapat uh, dati monthly alpha list yan eh. Ginawa na lang ngayon na quarterly. Uh, anyway, form naman po yun. Ma isama nyo na sa uh, rinireport yun na quarterly. No? Saka isang, kung isang empleyado lang yan, same lang yan. Parang i-repeat mo na lang yung the same form, sama mo doon sa submission. Tapos ma'am, ito po kay ma'am, galing po kay Gemini. Good evening po ma'am, pwede po lalayo ng topic ang tanong ko. <laughs> Sige po. <laughs> ang company po, isang corporation daw ma'am, ay may mga binili na properties, kaso po hindi na report yung mga binili. Wow. Anong implications doon din? Pwede daw po ba i-report yung nabili na properties na unreported kahit 2 or 3 years ago pa nabili? Pwede. Pwede. It's your right. No? Anong implications kung, kung misrepresented po yung inyong uh, financial statement? Kung 3 years ago, nag, uh, bumili kayo ng lupa. Actually, ang daming gumagawa po niyan. Eh. No? Hindi nga lang 3 years, minsan 10 years, 15 years, 20 years, hindi naka-report sa corporations, pero nasa kanya yung pangalan. Ang implications kasi doon, is represented yung mga financial statements na ginawa nyo. At saka ang problema pa doon na isa, it's a really encounter ha, sa totoong buhay, na encounter ko, na nasa buyer pa ako, the, the problem is, when you dispose the property, na hindi kasama doon sa, ano nyo, doon, doon muntik, hindi na nagkatuluyan ng transactions. Why? Kasi, uh, natatakot yung may-ari na ibenta dahil wala doon sa balance sheet niya. Hindi naka-report sa SEC at sa BAR. So, pag nireport na kasi, binenta na niya, laki ng tax na babayaran niya. Yun ang nangyari doon. No? Pero, sabi mo naman, pwede bang i-report na ngayon? Pwede, pwede po. Kasi, Ano yun eh? Yun ang tama. Ibig sabihin, yung hindi tama, kinorek mo, yun ang tama. So, pwedeng-pwede mo po siyang i-report ngayon. Kasi hindi mo po siya na-report ngayon. Noon eh. So, mag-adjust ka na o ilagay mo na siya sa uh, in uh, balance sheet mo. Ano yung implications? Siguro, magkaroon ka ng explanations doon sa cash na ginamit mo when you acquire that properties. Saan galing? No? So, halimbawa, inutang mo, so, maglagay ka ngayon ng accounts payable doon dahil uh, dagdagdag ka ng assets mo. No? So, yun ang maging implications. Saan mo kinuha naman yung pambili mo noong property na yun. So, ito po ma'am, from kay Ma'am Maribig Galvez po. <laughs> Always uh, <laughs> yes, shout out tayo kay Ma'am Maribig. <laughs> Con confirm ko lang po, kapag nag-file po ba ang mixed earner, ng taxable as employee and sole proprietor, hindi na po ang magde-deduct ng 250000 sa income tax because already deducted sa 2316 as employee. Possibly po. Kaya nga, depende yan sa computation nyo eh. Kasi kung sa 2316 nyo, you are entitled to deduct only the ano once lang, yung uh, 250000 So, Mixed income earners kayo, nadidak na doon sa salary, hindi na pwedeng i-deduct sa, um, anong tawag dito, sa, sa business. But mind you, yung sinasabi natin na deductions, hindi, dinididak lang po ang 250,000 pag option rate kayo. Uh, yung, fees, yung actual na amount na 250,000, sa computation, i-deduct nyo. Pero, pag uh, itemized deductions kayo, at uh, ang ginamit nyo, itong graduated rate nga, hindi na dinideduct na actual ang 250,000. Bakit? Kasi built in na siya doon sa tax rate. So, kung halimbawa, ididuct mo yung 250,000, pagdating doon sa tax rate, deducted na naman yung 250,000, benefited ka ng 500,000. That's why hindi na kailangan na ididuct mo pa yung 250,000 
sa business income mo subject to graduated rate. Kasi yung graduated rate mismo, pag tiningnan mo yung rate, i-apply mo doon sa income mo, 0% na yung 250,000 doon. So, kaya hindi mo na dapat tanggalin. Ang dami ko po na, na recompute na ganyan. Dinida pa yung 250,000. Pagdating sa uh, tax rate, nandoon doon na ulit ang 250,000. Kaya, ang nangyari, kulang yung binayaran. No? Ito ma'am po, shout out kay ma'am Jennifer Pardo. Good evening po. Pa-shoutout po kay Miss Cathy Oy who is watching right now from Miss Jennifer Fajardo. Okay. So, shoutout muna kay Miss uh, Jennifer Fajardo and then doon sa friend niya si Miss Cathy Oy. Cathy Oy. Okay. okay. So, dalawa sila. <laughs> okay. So, shoutout po sa inyo. No? Sabi ma'am ni Ma'am Kiara Perda, thank you daw po dun sa pag-answer dun. <laughs> Sige po. Parang mamulit. Yes lang ha. Pero ba sakit talaga sa mata ko ang ilaw? Diretso sa mata ko eh. Tapos nakikita ko dyan. No? Tsaka nasa, nasa malayo siya. Di ba pwede ilapit-lapit ng konti dito? Eh. Ano? Kasi ang, ang sakit talaga sa totoong buhay. Hindi mm -mm. Yan. Yan siguro ilis lang ng konti. Tingnan niyo kung hindi dadim naman doon sa ating screen. Okay lang. Sige. Oh, better, it's better. 'Yun. Okay. Okay pa nang konti kasi ang sakit sa mata talaga. Okay. So, asan na tayo? Ito mo may humabol mo. Balik tayo sa question ko. Sotodi mo na kita. Sige po. Kay Ma'am Sherin Francisco. Okay. Good evening po. Para saan po ang SAWT at sino ang dapat mag-file at kailan mag-file? More power and God bless you. Thank you very much. <laughs> ang sa withholding natin kasi is the south and the map. No? Yung map, yung monthly alpha list, doon yun sa mga payes at uh, expanded withholding tax. Yung south, yung summary of uh, alpha list of withholding taxes, ito yung sa mga compensation sa mga salary. No? So doon yan para. So, sino ang magpe-prepare niyan? The employer na may mga empleyado subject to withholding tax. Ang requirement niya noon is monthly. No? Nasa bear pa ako niyan. Pero wala talagang nag nagsasubmit ng monthly. So, ang ginagawa ng karamihan annually. 1604 CF. No? So, kasi may regulation kasi tayo na the south and the map should be... Uh, ibigay sa BIR, i-submit on a monthly basis. No? Kasi redundant eh. Bakit redundant? Kasi ibibigay mo na monthly yung alpha list ng employees. E same employees lang yan hanggang December. No? So, the same report ang gagawin mo. Parang hindi, hindi practical. So, ang karamihan nagsasubmit annually pa rin. Okay. So, itong mga professional fees, itong mga professional fees ng mga medical practitioners natin, ano ba ang, uh, ano dyan, ano ba yung treatment, no? Professional fees paid to medical practitioner, no? Kasama na daw yung doctor of medicine, doctor of veterinary science, dentist, hospitals and clinics are paid directly by health maintenance organization, and or similar establishment. Uh, magkano ang fee? Ito, ito pa rin. Yung professional and talent and uh, fees na pag individual, 5%. Pag hindi umabot ng 3 million, and more than 3 million, 10%. No? Pag ang professional fee ng doktor bi, uh, binayad sa hospital, ang hospital na ngayon ang mag babayad sa doktor. No? And then, makano ang withholding? Same with the, uh, sa professional fees. No? So, basahin ko lang sa inyo yung provision na, na exception. Because sa law, napaka-importante po ng exception. 
ano po yung exception na sinasabi dito? Ito sa mga doktor. Ha? The withholding tax herein prescribed shall not apply whenever there is proof that no professional fee has in fact been charged by the medical practitioner and paid by his patient. Kasi ito yung mga allegations ng mga doctors natin na pro bono. Wala po, hindi kami naniningil libre. No? So, kung libre, wala kang i-withhold kasi wala namang amount na binayad. Ito naman. Provided, however, that this fact is shown in a sworn declaration jointly executed by the medical practitioner and the patient. So, kailangan meron affidavit ang doktor at saka yung pasyente na wala talagang ibinayad. No? In case the patient is a min minor or otherwise incapacitated, no, the sworn declaration to be executed in the form presented in Annex A, merong example po dito, of these regulations shall form part of the records of the hospital or clinic and shall constitute as part of its records and shall be made readily available to any duly authorized revenue officer for tax audit purposes. Bakit? Kasi pag sinabi ng doktor na ah, wala, hindi ako naniningil dyan. For tax audit purposes, pag na-investiga yung doktor na yon, pupunta ng ngayon yung examiner. Dapat nakita yung record sa hospital mismo. No? At saka yung sworn declaration ng pasyente at saka ng doktor na wala talagang ibinayan. Kasi ang mahal ng uh, doctor's fee, no? Specialist, ang mga specialist na doktor, ang mahal, no? But there are cases also na hindi naman din sila nagpapabayad. That's why we need some documentation. Kailangan may documentation sila na talagang wala silang uh, siningil, wala silang tinanggap doon sa certain patient. Okay. The administrator of the hospital or clinic shall inform the concerned Alert taxpayer service, revenue region, or RDO having jurisdiction over such hospital or clinic about any medical practitioner who fails or refuses to execute the sworn statement herein prescribed within 10 days from the occurrence of such event. So, isumbong daw ng hospital yung mga uh, medical practitioner na hindi uh, na bigay na affidavit sa hospital mismo. Ibig sabihin, hindi nila sinunod itong regulations na ito. Okay. Ano pa ang requirement sa mga medical practitioners? Ang, ang daming very specific na mga requirement sa mga medical practitioners dito sa 11 as 2018. No? Okay. Hospitals and clinics shall submit the list containing the names and addresses of the medical practitioners in the following uh, classifications. Every 15th day after the end of its calendar quarter to the concerned collection division of the revenue region for non-large taxpayers and at the large taxpayers document processing and quality assurance division in the national office or large taxpayers district office in the region for large taxpayers where such hospital or clinic is registered using prescribed format. No? Ano itong pinapasubmit? List containing the names and address of medical practitioners. Medical practitioners whose professional fee was paid by patient directly to the hospital. Also, medical practitioners who did not charge any professional fee from their patients. No? Kasi for, for purposes of ascertaining their tax liabilities, kaya ito ginagawa ng BAR. Okay, so medical practitioner likewise include medical technologists, allied health workers, occupational therapists, physical therapists, speech therapists, nurses, and others, and other medical practitioners who are not under an employer-employer relationship with the hospital or clinic or its IMO and other similar establishments. So, ibig sabihin, pag hindi ka empleyado ng hospital, classified ka pa rin as professional because you are rendering independently your services. No? Medical services. Okay. Hospitals and clinics shall be responsible for the accurate computation of taxes to be withheld on professional fees paid by patients through the hospitals and clinics. So, sino ngayon ang magkocompute ng withholding? Kasi, 
'di ba sabi natin yung mga uh, uh, pasyente do na buy diretso sa hospital. So sino ngayon ang may uh, duty to withhold the taxes? It's the hospital or clinic. No? In the same way that its MO shall be responsible for the computation of taxes to be withheld from the professional fees. And daming uh, practitioners na malalaki din ang income nila galing sa its MO or sa PhilHealth. No? Kasi yun yung mga uh, di ba, yung mga cards. Yung pasyente nila since may mga prepaid card yan na ginagamit sa health health cards nila doon na pumapasok sa uh, health cards, yun ang nagbabayad sa mga doctors, no? So, this uh, health card na mga operators, dapat sila na din yung mag withhold ng professional fees sa mga medical practitioners. Okay. All hospitals and clinics shall submit to BIR. Uh, ano itong pinapasubmit sa kanila? Sworn statement executed by the president, managing partner of the corporation company as the complete and updated list of medical practitioners accredited with them. No? Kung sino yung mga accredited nila na uh, professionals. Dito sa regulations din po na to, isa-isa nila kung sino yung mga professionals. No? Sino ba yung professionals na dapat magbayad ng uh, 5% if the income is not exceeding 5 million and 10% if exceeding 3 million. Sino ba yung mga professionals na included doon? So, ito mga professional entertainers. No? Such as but not limited to actors and actresses. No? Singers, lyricists, composers, and MCs. So, sila pala may mga bay din yan, binabayanan. So, subject to withholding tax as professional. Also, professional athletes, including basketball players, pelotaris, and jockeys. Ito yung mga uh, high income earners sa sports. No? Basketball. And then, uh, we have all directors and producers involved in movies stage, radio, television, and music, musical productions. So, lahat ng mga directors and producers. Sino mag-withhold? Siyempre, yung magbabayad sa kanila. Kasi, ang withholding kasi, kung sino yung dapat magbayad, at sino yung binabayaran niya, siya dapat yung mag-withhold o magkaltas ng amount na pambayad ng tax. Number five, insurance agents and insurance adjusters. No? Consider pa rin sila dito. Kasama pa rin sila dun sa withholding na 5% and 10%. Management and technical consultants. Bookkeeping agents and agents is all the dami ng mga bookkeepers natin ngayon. No? Dadami na kayo kasi tuloy-tuloy yung ating uh, online bookkeeping. So, pag marunong na kayo ng bookkeeping, you can offer your services. So, ang dami-dami pong nangangilan na servisyo ng bookkeepers. So, this is an avenue for you to learn, expand your knowledge about bookkeeping, and then, ito na yung offer ninyo, magkakaroon na kayo ng trabaho. No? Mayroong iba sa atin dito na mga nagtatanong din, online bookkeepers sila, yung mga uh, kliyente nila sa bookkeeping, sa abroad, dito lang ginagawa. No? At saka, ang kagandahan lang dyan, nasa bahay pa sila. No? So, hindi kanalahan ang lakad. Yun yung ngayon pinag-usapan namin kanina ni Mr. Nolasco, na sabi ko, napakaganda naman din nung effect nitong COVID na nangyari because yung mga tao, tututunan nila to stay at home and also to work at home. Kasi tingnan mo, ano ba mga problema yung masusolve natin pag ang mga tao is working at home. Number one na masolve natin na problema, lalo dito sa Metro Manila, is the traffic. Oh, sobrang sobrang traffic na sa so inconvenient na sa kalsada ka. And hindi lang yun. Yung oras na consume mo sa travel time mo sa traffic, dalawang oras sa umaga, dalawang oras sa hapon, that's so unproductive. Pero kung work at home ka, yung apat na oras na yun, marami ka na matapos dun, dami mo na magkawa. No? So, kaya sabi ko may, ano din, may kagandahan yun na may dulot itong 
ano, ako nga, I for one, gusto ko na nga, sabi ko, sa probinsya. Kasi, kung malakas lang yung internet doon, at saka may, may mga facilities, yung magawa mo na online, pwede mo na rin gawin doon eh. So, so con, uh, convenient para sa lahat. Pero nakakamiss lang, kagaya nito, nag-uusap ka, alam mo, nandiyan yung mga kausap mo, hindi mo nakikita. <laughs> Kasi social distancing. <laughs> okay. So, bookkeeping agents, you are considered as professional. So, kung magbabayad sa inyo yung inyong mga kliyente, magwi-withhold din sila ng 5% pag hindi over 5, 3 million at saka 10% over 3 million. Yan ang mga withholding sa mga bookkeepers. And then the uh, other recipients of talent fees, no? Uh, fees of directors who are not employees of the company paying such fees whose duties are confined to attendance and participation in the meeting of the board of directors. Ano to? Halimbawa, may mga board of directors ang isang company. So, ito mga board of directors umaatin to ng meeting ng corporation. So, binabayaran yan sila ng professional fees. No? So, pag ang Board of Directors, hindi empleyado ng corporation, ang rate niya is uh, 5% withholding pag hindi umabot ng 3 million at saka 10% pag lagpas na ng 3 million. Halimbawa, empleyado naman ang Board of Director kasama sa salary niya. No? So, kung uh, salary earner siya ng corporation, kung saan siya Board of Director, at the same time, meron siyang salary and uh, director's fees. Yung director fees niya, idagdag doon sa salaries niya para i-compute ngayon ang uh, tax due niya. So, yung professional fees niya, nandun doon na kasama sa uh, salary niya subject to withholding tax. Income payments to certain brokers and agents. O, sino to? Uh, ito na, ito na, sa uh, napaka-specific, kaya maganda din itong uh, regulations sa train law, no? napaka-specific na, ano sabi? Income payments, meaning, under pa rin ito ng professionals, ito yung mga payments na binigay sa customs, insurance, stock, immigration, commercial brokers, no? fees of agents of professional entertainers, and real estate service practitioners. Uh, real estate consultants, real estate appraisers, real estate brokers, no? Na, na hindi naman daw nakatake ng license, licensure exam, pero considered pa rin sila as professional under these uh, regulations. Kaya subject pa rin sila dun sa 5% and 10% na withholding. Hmm. So, ma'am, may question na pa ulit tayo. Okay. So, ma'am, kay Sir Antonio Zula ulit, marami siya mga question eh. Ito mga isa, ma'am. Sige pa. Thank you. Pwede po bang resibuhan ang lahat ng benta ng tindahan o tubigan? Usually po kasi, di sila nagbibigay ng resibo. Nang isang resibo lang lahat ng benta at the end of the day. Uh, kasi magkano po ba ang bentahan nyo sa isang tubig? Kasi sa uh, dati nating revenue regulations, pagka nanvat ka at saka 25% lang yung benta mo, pwede mong uh, i-consolidate at the end of the day, isang resibo lang ang i-issue mo sa lahat. Kasi yun ang i-record mo sa sales book. Uh, yun, yun po yung sabi dun sa mga unang regulations. Pero kung vat ka na, but registered ka kasi 3 million above ka na then kahit 25 pesos yan pag issue ka na resibo as next question niya ma'am sa bawat branch po ba ng business ay eh, dapat may separate na BIR registration magpa check up ka po sa specialty clinic wala naman pong ini-issue na resibo paano po ni record kita nila <laughs> hindi ni record <laughs> okay So, ano, ano yung una niyang tanong? Yun ma'am, yung sa bawat branch po ba ng business mo, dapat may separate yes. na BIR registration? Yes po. Kahit hindi nga branch, ngayon, kahit warehouse lang yan, uh, place of production lang yan, dapat uh, may separate na uh, registration. Pero anong i-register mo doon? 
500 pesos lang ang registration fee. Tapos sabihin mo kung anong klase yan. Halimbawa, admin office yan. So, register mo pa rin siya separately. You pay 500 pesos. Hindi, huh? yung uh, tanong pa niya isa. Isa ma'am yung hmm. sa mga specialty clinic daw po, hindi naman daw po sila nag-i-issue ng resibo, paano daw po nire-record yung pinikita nila? Okay, at sabihin ko po sa inyo yung totoo. The, ang purpose dyan, bakit hindi lang issue ng resibo? Kasi hindi nire-report yung income. That's the purpose. No? Kasi kung gusto nilang i-report yung kanilang income, nag-issue po sila ng resibo. Why? Kasi yung resibo na in-issue nila, yun ay record nila sa buso of accounts. No? So, hindi yan. No, majority. Siguro, eh, hindi ko lang alam ha, na may iba na nagre-report, pero majority talaga sa hindi nag-issue ng resibo. Hindi na report yung income. Tapos, third question niya ma'am, marami. Ano po ba ang tax map? Ah, eh yung may pasilid po nito, wala pong official receipt. Paano nakakalusot po sa kanila, BIR, inspectors, <laughs> kung nag inspection sila? Marami po kahit sa loob ng malls na ganito daw ma'am. Yung may mga tax map, pero hindi nag issue ng resibo. Ah, to po yan sir. Bakit? Kasi during the tax map, mag issue yan sila. Pag wala na namang uh, nagbabantay, hindi na namang mag issue no? Parang, ano ba yun, cat and mice? Cat and mouse, no? Na pag wala yung pusa, maglalaro yung nagawa pa <laughs> bakit? Ganun yun eh. Na, nakita ko rin yun eh. So, ang tanong pa paano? Kung halimbawa naman, during the tax mapping, nandun sila, and then wala talaga silang resibo na na-issue, mapipenalize sila. Pero during the mapping, nakalagay na dyan na tax map, tapos uh, during the tax mapping, nagpakita yan sila ng resibo. Ibig sabihin, kompleto sila. Pero hindi natin alam, kasi kahit na nilagyan yan ng tax map, kung may violations yan, yung violations sila, nakareport naman yan sa opisina. No, halimbawa, wala silang libro, wala silang resibo. Lalagyan pa rin sila na tax map, pero yung violations na i-report yan sa BIR, no? Ano anong mangyayari pag halimbawa may penalty yung isang na tax map? I-report yan sa opisina ng BIR, sa RDO, kung sino yung na tax map. Pagkatapos, a certain day, padalhan ng notice yung uh, nahuli na may mga violations, padalhan ng notice. Halimbawa din is regard lang nila hindi nila uh, sinagot, pinabayaan lang. Ire-refer po yan sa legal. And then, doon na sila, padalan ulit ng letter. Uh, Ire-refer na yan sa uh, special investigation. And then, titingnan na sila, puntahan na sila. No? So, yun ang magtitrigger na i-audit na yung taxpayers at i-investigahan. So, ganun po yung nangyayari sa tax mapping. Pero hindi natin na makita hindi natin alam yan. Bakit? Kasi nakapaskill pa rin sa kanila yung tax map. Ang ibig sabihin lang, para hindi mag-overlap yung mga examiners na nagta-tax map, nilalagyan niya ng sticker para hindi na ulit, ulitin na meron na namang papasok na uh, examiner at imap sila ulit. Tapos ito pa ma'am yung isa niyang question. Talents po for artista, kinakaltasan ng withholding tax Opa. at ni-remit ng payor sa BIR. Kailangan, file ka pa ba ng ITR? Paano kung yes? Di ka naman company na registered at anong klaseng tax ipapile mo? Okay. Okay, so thank you for that ano ha, uh, question. Kasi gusto ko i-discuss yung case ni Judy Ann Santos. No? Ito yung mga, although yung case ni Judy Ann Santos, Partly, meron siyang mga nai-report sa BIR na income, pero partly din yung iba hindi. No? So, yung mga income ng artista, sinabi yan sa withholding tax. Ang tawag doon sa withholding tax na yun, creditable withholding tax. Wala pong final tax na wini-withhold sa artista. So, anong ibig sabihin ng creditable tax? Sinabi yung income ng artista. Since creditable yan, kailangan mo pang mag-file ng income tax return mo at mag-compute ng tax base doon sa uh, uh, natanggap mo na income 
halimbawa endorser ka, halimbawa sa movie production, yung income na tinanggap mo, kailan mag-compute ka pa doon ng tax, may less deductions, gross income, less deductions, plus net income. So, pag nalaman mo na kung magkano talaga yung tax na babayaran mo, ang withholding na binigay sa iyo, kinaltas nung nagbayad sa iyo, sa artista, saka pa lang doon ibawas. At kung kulang man yun o sobra, posibleng may babayaran pa na tax o wala na. Pero, ang kailangan talaga dyan, once na binigyan ka nung withholding tax na yon kailan mag-file ka ng income tax return. Ang pagkakaiba kasi, ang tawag doon, creditable income tax. Ang pagkakaiba kasi, pagka final tax, iba naman yon Pwede mong sabihin na, ah, hindi na ako nagpa-file kasi bayad na yan, na-withhold na ako. Final tax yon Pero pag creditable tax, hindi mo pwedeng sabihin yon Kasi hindi ka, kahit uh, sabihin mo na na may withholding tax ka, hindi sa patyo na pambayad ng tax mo. Kailan mag-file ka pa rin at mag-compute, i-deduct mo lang, ibawas mo lang yung creditable withholding. Pag hindi ka nag-file, hahabulin ka ng beya. No? Kasi it might be na kulang yan or it might be na sobra. So, magkaroon ka talaga ng open cases pag hindi ka nag-file. No? Ito po ma'am, galing po kay ma'am May Linda Pumalo, if ma-remember mo ma'am yes. yung oh, may sa pesa concern niya ma'am. Yes. Nag- File po Shout ako out po tayo kay Ma'am Mylinda. My Linda. Okay. Nag-file po ako ng EWP via EBIR form. Pero mm. since pesa kami, required po kami mag-enroll sa EFPS. Yes, mandatory. Sa Monday daw po, pupunta siya sa BIRD pa para po magbayad ng EWP at mag-ask ng requirements to enroll. Tama daw po ba? Uh, magdala na po kayo ng letter. No? Magdala kayo ng letter of request sa BAR na mag efps kayo and the reason is you are a PESA registered enterprise. And then doon sa, uh, sa letter nyo mag na rin kayo ng parang affidavit na pepermahan ng management that you are authorizing uh, at least two signatures or three signatures na sila yung authorized to e-file. Kasi pag e-filing kasi uh, yung opisina mo na ang responsible doon sa e-filing, kaya kailan niya mag-designate ng at least tatlo. Ang ibig sabihin yung tatlo na yan, pag may pumasok, pag, pag may nag-file, silang tatlo lang yun, no Wala nang ibang na uh, allow na personnel doon. Kasi e-filing na yan eh. Ibig sabihin, sila lang yung binigyan nyo ng access doon sa system nyo. No? So, gagawa kayo noon at saka kung hihingi ka rin ng authorization or space, special power of authority, na ikaw yung magpa-follow up doon sa BIR. Kasi yun yung sinasabi natin na Data Privacy Act. No? Yun ang compliance ng BIR doon. Tapos po ma'am, from Ma'am Maribig Galvez po ulit, pwede ko po bang gamitin ng offline EBIR form sa pag up po ng mga forms for filing of new business para po ipiprint ko na lang po? Pwede po, pwede. Yung filing ng new business, ano po yung filing ng new business? Registration. Yes, pwede kayo mag, mag uh, uh, fill up doon sa EBIR and then print yun na lang at saka nyo dalhin sa BIR. Huh? Tapos ma'am, may continuation po yung kay ma'am May Linda. Yung EWT daw po niya expanded sa bayad sa kanya as bookkeeper. Mm-hmm. kahit maliit lang po kahit maliit lang po nag-withheld na sa akin si Pesa Corp ng 10%. Hindi naman po ako but registered. <laughs> Kasi may affidavit ka na pipil apan and then ipakita mo dun sa Pesa ano yung affidavit na yon. Ito yung mga example na affidavit eh. Income payer withholding agent sworn declaration, no? na yung yung uh, income mo hindi siya aabot ng 3 million kaya 5% ka lang no yan gross receipt sales no yun 
So, meron kang affidavit na ipakita sa kanila na may tatang ng BIR na hindi ka umabot sa 3 million para 5% lang ang ma-deduct sa iyo. No? Tapos ma'am, galing po kay username Jammes. Jammes. Wow. Shout out po kay Jammes. At sa shout out din po muna pala ma'am kay AJ Pabi. Yan. AJ Pabi, Lagi shout out po din po. No, Lagi din yan sa atin. Ito ma'am yung question. Yung insurance agent po ba kailangan mag-issue ng resibo? Kanin, yes. Kanino po magbibigay ng resibo? Sa client po ba or, siya, or sa insurance company? Sa client po. Kasi, at ano ba yung re-resibuhan mo doon? Yung premium payment niya. No? Kasi kayo yung insurance uh, agent, uh, dapat sa client. No? Kasi, uh, pero hindi ko alam ano bang sistema sa insurance. Di ba ang nangyayari? Ang client ang nagbabayad sa, ito pala ang nangyayari. Ang client nagbabayad sa insurance company. And then, ang insurance company nagbibigay sa inyo ng commission. So, in that case, sino bang payor mo doon? The insurance company. So, saan kayo dapat mag-issue ng resibo? Sa insurance company kasi sila yung nagbaba, nagbigay sa inyo ng payment. Yung kliyente naman, uh, kanino siya nagbayad? Sa insurance company. So, ang insurance company din naman ang magbibigay sa kanya ng uh, resibo. No? Kayo, magbibigay kayo ng resibo sa insurance company. Kasi doon ang gagaling yung inyong income. Okay. Tapos ma'am, sabi po ni Sir Antonio Zula, maraming maraming salamat po ma'am. Sa susunod po ulit online nyo po, isa rin po akong CPA. Marami pa po akong tanong sa susunod na seminar nyo. Wow! <laughs> so, al- alam nyo, maganda rin yung CPA ka na uh, active, no? Kasi minsan, ibang sipay natin, pagod na, ayaw na, o kaya naumay na, no? Especially, ako nga, makakita lang ako ng mga financial statement, talaga umay na, umay na ako, pero sabi ko, wala akong magawa, ito hanap buhay ko eh, no? Uh, kaya, doon sa mga uh, talagang active, super active na mga CPAs, uh, congratulations sa inyo, no? At least, nag a tayo ng information. May mahirapan kasi nakakascade natin yun sa mga clients. May pahabol siya, ma'am. <laughs> Add ko lang po doon tungkol sa artista o talents. Hindi na po ba subject ito sa quarterly percentage tax? Subject at, din po. At quarterly income tax o yung 8% optional o magpa-file ka lang nito annually? Ang mga artista sa mga income po nila na, na withhold, same pa rin po ang frequency of filing. Sa income tax, quarterly, tatlong quarters at saka isang annual. Doon na sa uh, consolidation ng total income niya for the year. Pero subject pa rin siya sa percentage tax kung hindi lumagpas ng 3 million yung kanyang income and 12% na value added tax pag lumagpas naman sa uh, 3 million. No? Yun ang business tax. Kasi yung VAT, percentage tax, ang tawag doon, business taxes, ang income naman, income tax talaga yun. No? So, yun ang mga babayaran niyang tax. Ito po ma'am, galing po kay Ma'am Venus Manalak. Mm, shout out to Ma'am Venus. Ma'am, ano po ba ang allowed na depreciation method ng BIR para po sa mga building? Ang business po ay mix rental income ng semi-commercial at residential area. Ah, ang depreciation method natin accepted by the BIR is only the straight line method. Yung mga sum of the, uh, the year digits o okay, yung mga uh, ibang klaseng methods, hindi po yan uh, tinatanggap ng BIR. In case na yun ang gamit nyo, magkaroon kayo ng reconciliation. So, dalawa yung i-compute uh, nyo for BIR purposes and for financial purposes. Ang sabi mo naman, ang source ng rental income nyo is the is residential and commercials. Pagdating sa reporting, break down nyo yun, paghiwalayin nyo. Why? Because the commercial is subject to percentage tax outright at saka yung uh, but pag sumobra na ng 3 million. Ang residential, iba yung treatment natin. Kasi ang residential, regardless of the amount, umabot siya ng 3 million o over, hindi talaga siya subject sa VAT. No? 
Kasi ano ba ang essence natin or rationality sa value-added tax system of taxation natin? Our bot is a bot on consumption. So, sino din tax natin? The consumer. So, in the residential uh, na rental, pag hindi umabot ng 15,000 ang rental mo sa isang unit, hindi siya batable. Ba bakit ganun ang patakaran na hindi umabot sa isang sa 15,000 ang isang unit? Kasi, ang pagtatax ng bat is sa customer or sa lessee. No? Kasi sa kanya, magagaling yung payment mo sa bat. Eh. Kasi, con consumer nga. So, siya ang magkoconsume. So, since siya ang tinatax, ang ibig sabihin lang, sa 15,000 and below, yung consumer natin, doon siya sa uh, maliit lang ang income. Hindi niya ka kakayanin. So, binigyan siya ng incentive ngayon na hindi batabon yung kanyang, uh, yung residential. No? So, sino actually yung may incentive noon? The may-ari or the uh, lessor. No? Kaya, uh, uh, kaso lang, since uh, sabi nga natin, but is a tax on consumer, kaya hindi tinatax yung 15,000 a month na sa, uh, residential na rental no pag umabot pag more than 15,000 na lang sa kapalan siya ito task for what purposes tas ma'am ito po ulit from ma'am may linda po maalay po ulit okay lang daw po ba na na-file niya yung EBIR form ay na-file ko po sa EBI form yung EWT kasi wala pa po ako EFPS sa Monday pa po ako pupunta sa BIR ah, yes kasi okay. pag, pag hindi ka pa EFPS manual pa po talaga So, okay, okay po yan. Why? Kasi kahit gusto mo mag-EFPS, hindi ka patatanggapin. And the moment na, limbawa, nag-apply ka pa lang, pagdating ng EFPS mo, may penalty ka na. So, as of the moment, manual ka talaga. Tapos, dagdag niya ma'am, sino po yung pwedeng authorized representative? Need po ba na president or treasurer or kahit ako po as bookkeeper since ako naman po gagawa tax compliances at filing din po. So, hindi kasi pwede na isa lang ang i-authorize ng company. Ano yun? Uh, dapat dalawa o kaya tatlo. Bakit? As backup. Bawa, may mangyari sa, sa iyo na hindi nasaan, nagkasakit ka o kaya absent ka, nag-leave ka. So, dapat pero ng alternative na sila rin may access din na pwedeng mag-file para hindi ma-penalize yung company. So, hindi pwedeng isa lang. Tapos, from Ma'am James ulit, Ma'am, follow up daw po sa question niya kanina. Okay na po ba yung 2307 na binibigay ni insurance as basis ko ng income for the quarter? Yes, okay yung... na po yun. Unless na uh, meron ka pang ibang insurance companies na uh, may, may income din, pero kung isa lang, sufficient na yung 2307 na binibigay sa iyo. Tax daw po ma'am, yung tax withheld po ba doon, pwede kong magamit as tax credit? Yes, yes po. Kasi purposely, ang wini-withhold na 2307 is for income tax. Kaya pag-file mo ng income tax, pwede mo ibawas yun. Sa private kasi, insurance companies, walang withholding ang VAT, ang percentage tax. Sa government lang yan, no? Na wini-withhold. Kaya, kung uh, may 2307 ka, sa income mo lang talaga siya pwede i-deduct. Tapos ma'am si Sir Beer Garcia may suggestion po. Sana daw po yung registration ay through Google na lang at hindi nagagamit yes. ng third party app na dinadownload. Baka security risk. Po. Security risk. Ah, ganun. Yung third party, baka raw po may ibang mm -hmm. ano. So, uh, i-feedback po natin yan sa BAR, no? Pwede, pwede rin po kayo in your own end para makatulong din po kayo na magkaroon ng suggestion tayo sa BAR. Please email the BAR na mga suggestions po natin. Kasi nakakarating po yan doon sa kanila. And then, uh, yun na jot down po nila yan. So, kung ano man po yung mga suggestions po natin sa BAR, we are free to email them. Para din makarating sa top management po ng BAR sa mga authorized officials and then magawan po nila na action. Mas ma'am, dagdag po ni ma'am May Linda, need pa po ba ng board resolution at SEC, ay, secretary certificate po as, 
attached to it to the authorized representative. Yes po. May board resolution talaga kasi act of the corporation pag act of the corporation di po ba <coughs> kailangan board resolution and secretary certificate. Tapos ma'am, ganun po kay ma'am Jennifer Pajardo, ma'am pwede po bang gamitin yung 2007 kahit last year pa yung last year pa yung period covered? Uh, yung last year na period covered, dapat na-report mo yan uh, kung 2019 yan, dapat sinama mo na doon sa filing ng 2019. Pero kung 2019 yan, and then ngayon mo palang isama, ngayon mo lang siya i-claim ang withholding mo, hindi na po pwede. Dapat mag-amend ka na at i claim mo siya doon sa talagang period kung saan siya dapat uh, na-issue. No? Kasi magkaroon ka ng letter notice, hindi, hindi magkatugma yung uh, income mo doon sa period na meron kang withholding. Ibig sabihin lang, kulang yung income mo no, na hindi mo na-report. Magkaroon ka ng discrepancy. No? So, yung iba dyan, pinapadala ng letter notice. Ito po ma'am ulit, kay, from Sir Antonio Zula po ulit ma'am. Pa-file po, ang, pa-file po ba ng percentage tax at income tax, eh kahit wala kang registered company pero may PIN ka po, tulad po ng operator ng isang van or jeep, anong libro po ang e-examine ng BIR sa kanya? Same lang po, standard po ang libro natin. No? Regardless kung anong klaseng business mo, Ganun pa rin, may journal ka, may ledger, cash receipt, cash disbursement. O kasi nanbat yung mga ganyan klase. So nanbat natin yun, apat ang libro. Sabi po ni Ma'am Maylinda po ulit, thanks po Ma'am Elsa, naalala niyo ako. <laughs> Tapos yung tax training, yun po ba yung way to SSS, yung school natin Ma'am? Opo. Ay, yung location building Dito, natin. Dito, marami, ma malapit kami <laughs> sa SSS. Yes, tabi niyo. Ito ba yung one? Opo. <laughs> Malapit lang kami, walking distance yan lang eh. No? Tapos, kay ma from Ma'am Jamis po ulit, Ma'am, ano po gagawin ko sa filing as mixed income earner? Isang full-time employee po ako sa isang company at may sahod po ako as officer sa business namin na corporation at meron din ako freelance. Oh, si Pan. <laughs> Diyan, bili ba ko dyan? Mixed income earner po kayo. So, pagka mixed income earner, BR Form 1701 ang gamitin nyo. And, uh, magpa-file talaga kayo. Considered talaga kayo as professional. No? Kasi, uh, ang magpiprevail dyan na tax type mo is that of a professional. At yung income mo na yan as professional, subject na yun sa percentage tax, pag hindi umabot ng, uh, lumagpas ng 3 million, and then but if over 3 million. Kasi, services na yan. So, considered as business. Yun pa lang ulit, ma'am. Wala, wala pa pong question na pa nagbibigay ng tanong. <laughs> okay. So, sige. Tuloy tayo sa <laughs> ano natin na information natin on the withholding. No? Uh, Itong gusto ko pa na bigyan ng emphasis, itong mga multi-level marketing. No? For, for uh, this multi-level marketing, ito yung tinatawag natin na direct selling. No? At itong direct selling. Consumer products are sold by individual where consumer products and services are supplied by an established multi-level marketing company who encourages the distributor to build and manage his own sales force by recruiting, motivating, and training others to sell the product or service. No, a percentage of the sales of the distributor's sales force would be his compensation in addition to his personal sales. So, ito yung mga sinasabi na multi-level marketing. At, malalaki po, malalakas sila kumita yung mga talagang masisipag sa sales, no? Multi-level marketing companies for purposes of these regulations means any entity that is engaged in the sale of its products or services through individual that directly sell such products or services to the consumer. So, ito yung mga multi-level marketing. 
ang paano sila kumikita dito kasi somehow may ano din to eh may uh, technicalities no paano sila kumikita dito commission kasi ang, ang nakita ko may mga clients din po ako na nasa multi level marketing ang nakita ko dito na kiklaim sila ng custom sales no kasi ang income ng multi ng networking ha networking din to is commission so sabi ko bakit wala kayong custom sales kasi ang ano ba ang custom sales Bin, itong product binili mo tapos binenta mo ikaw na mismo ang nagbenta uh, binili mo yung product is in your case hindi hindi sa inyo yung product binenta nyo lang, binigyan kayo ng commission. No? Binita kayo. So, ano ano pa ang pwede mong i-claim as, uh, as expense? Hindi na yung pagkabili mo doon sa product. Hindi na yon Yung expenses mo, admin expenses na lang. No? Transportation, yung mga training, seminars. Pero, yung cost of sales talaga, wala. No, kaya, kaya yung mga may mga income na commission take note na wala kayong cost of sales na? kasi services yan pwede pang cost of services pero cost of sales wala talaga yan no? okay sana tayo okay yung amount na subject to withholding, ano ba ang components niyan o what includes those amount? Sabi niya, uh, shall include fees, per dime fees, allowances, and other form of income payment. <clears throat> so, yun po yung kasama dun sa uh, fees na sinasabi na subject to withholding tax. Okay. So, in the case of professional entertainers, professional athletes, directors involved in the movies, stage, radio, television, and musical production, and other recipient of talent fees, the amount subject to withholding tax shall include amounts paid to them in consideration for the use of their names or pictures in print. Ito yung intangibles, di ba? Broadcast or other media or for public appearances for purposes of advertisement or sales promotion. No? So, ang daming sources of income ng mga professional entertainers, lalo na yung mga endorsements, advertisement, so subject po talaga lahat yan sa uh, pro, consider pa rin yan as professional fees. Okay. Okay. Halimbawa, yung sabi ni Insel na meron siyang business as profession, meron siyang salary sa corporation, meron siyang compensation. Ito, if the recipient of the income is an employee of the loan income payer, such fees or payments shall be considered supplemental compensation subject to withholding tax on compensation. Pag empleyado ka, tapos nakatanggap ka ng mga per dime, mga commission sa employer mo, Subject pa rin yan sa compensation. Okay. So, dito na yung 3 million natin na threshold, no? Kung hindi umabot ng 3 million, uh, ano yun? Sa individual, 5%. Pag more than 3 million, 10% na yung professional fees, no? Pag uh, non-individual, corporation partnerships, 720,000, no? And below 5%, uh, uh, 10%, tapos 15% na pag more than 720,000. Okay. Rental on properties, real properties, 5%. No? Rental on personal properties, ito yung mga sasakyan, mga truck, 5%. No? Pole, satellites, and transmission facilities, ano itong mga... Uh, pole satellite transmission facilities. Ito yung mga uh, tower, no? O kaya mga poste. Alam nyo yung mga poste? Makita nyo yung mga poste. Ang daming mga nakakabit na mga wires, mga iba't ibang klaseng wires. 
nagre-rent yan sila doon sa may-ari ng poste. No? Mga cable. So, magkano yan? 5% withholding. No? Uh, billboards. Ang daming billboards. Lahat na dito sa EDSA. Yung mga advertisement na billboards. How much ang um, uh, withholding yan? Also, 5%. No? Uh, cinematographic film rentals and other payments, also 5%. Okay. So, income to certain contractors, no? Uh, 2%. No? Kaya ito yung may mga na, uh, consultancy ako na pinipilit talaga nila na, ma'am, ano lang kami? Uh, services lang talaga kami, so dapat 2% lang kami. Hindi kami professional. Kasi pag professional, malaki ang withholding. 5% at saka 10%. So, gusto nila, hindi sila i-withhold as professional kung hindi dito lang sa as contractor. So, makikita naman yan kung anong nature ng services nyo. No? So, madali lang tingnan. Kasi pag classified ka talaga as professional, doon ka sa higher na rate. Pero kung contractor ka, dito ka sa lower rate na 2%. No? So, ano tong mga services na included sa contractor? Reclamation works, railroads, highway streets and roads, tunnels, airports and airways, waste reduction plants, bridges, overpasses, underpasses. No? So, ito yung mga ginagawa ng general engineering contractors. Pipelines and other systems for the transmission of petroleum and other liquid or gaseous substances. Land, leveling, excavating, trenching, paving, and surfacing work. So, kasama po siya sa trabaho ng general contractor subject to 2% withholding tax on income. No? So, also kasama din yung general building contractors. Also, specialty contractors and other contractors. Ano itong mga other contractors? Ito yung filing, demolition, salvage work contractors and operators of mine uh, drilling apparatus. No? So, subject pa rin sila sa 2% na withholding tax. Operators of dockyards, persons engaged in the installation of water system and gas or electric light, heat or power. Oh, ang dami nito, ha? Subject to 2%. Operators of stevedoring, warehousing, or forwarding establishments. No? Transportation contractors, which include common carriers for the carriage of goods and merchandise of whatever kind. Printers, book binders, lithographers, and publishers. 2% pa rin ito. Ah... No? Uh, Messengerial, janitorial, private, detective, or security agencies, credit and collection agencies, and other business agencies. So, ito yung mga uh, janitorial, uh, security agencies. Ang tanong dito, sino mo mag-withhold dito? Lahat po na registered na business taxpayer should pay this. Sabi nila, hindi eh, naman kami top uh, 10,000 corporations, top 20,000 uh, corporations. Kahit na po, hindi. Regular na po talaga na binabayaran to. Kasi pagka uh, mga top uh, withholding agents kayo, pati yung purchases nyo, uh, we need withhold na. So, in this case, sa expense lang to. No? Advertising agencies exclusive of gross payments to media. Uh, independent Producers of television, radio, and stage performances or shows. Okay. So, independent producers of jingle. Labor recruiting agencies and or, or labor-only contractors. No? So, considered kasi contractor yung mga labor recruiting agencies na labor-only contractors. And then, persons engaged in the installation of elevators, central air conditioning, uh, computer machines, other equipment and machineries, and the maintenance services thereof. Okay? So, marami to. Persons engaged in the sale of computer services. Person engaged in landscaping services. Engaged in collection and disposal of garbage. No? So, ito yung mga 2% withholding. 
TV and radio station operators on sale of TV and radio airtime, also 2%. TV and distribution at TV and radio black timers on sale of TV and radio commercial spots, also 2% for now withholding. Okay? So, shout out tayo ulit. Sino yung... Tumag. Galing mo kay Sir Jonathan Nolasco, ma'am. May question okay. siya, ma'am. Sige po. Ano po yung possible na penalty kapag nahuli ng BIR na hindi nakarehistro ang mga online businesses? May kulong po ba yun? Uh, <laughs> pag ang hindi nyo pa declare o pag pa is uh, intentional at saka talagang pandemand o, o ay may due process naman po ang kulong. Pero meron po talaga siyang kulong, no? But dadaan yan sa korte and then yung, yung court ang uh, magbibigay sa inyo ng uh, judgment na dapat na kayong ikulong after uh, due process, no? Ang dalawa kasi ang penalty, eh, pagka deliberate talaga yung intention mo na ayaw mo mabay ng tax. Kasi ang ibig lang po sabihin na ayaw mo mag-register, ayaw mo mabay ng tax. No, nagbi-business ka pero hindi mo binabayaran yung tax. So, yung ibig sabihin dyan, deliberate din talaga, intentional na ay mo mabay ng tax. Kaya ayaw mo magparegister. So, anong penalty dyan? Dalawa, isang civil penalty is bayaran mo yung mga deficiency taxes na hindi mo nabayaran at yung pangalawa, criminal penalties. Ito yung may kulong after due process at saka pag talagang uh, proven ng court na sinadya mo talaga. No? So, may criminal penalties pa. So, may kulong ang po ang criminal penalties. So, oh, ma'am, galing po ulit ng kay Sir Antonio Zula. Ma'am, di po ho ba kayo? Pagod. <laughs> pagod. <laughs> pagod. <laughs> pagod. <laughs> ano daw po ibig sabihin ng you are not required to file income tax if you're earning 250,000 and below? Di ba compulsory na uh, pa rin mag-file ng ITR kahit wala kang babayaran? Ito po, Sinabi ko na yan doon sa, sa video ko na persons uh, not required to file income tax return. Yung mga persons na substituted filing with employees na, yung mga employees na with only one employer and the tax rate equals tax withheld. Pero yun pong mga uh, taxpayer natin, individual na may business, required po sila talaga na mag-file ng income tax return. Hindi po pwede na hindi. Why? Kasi magkaka-open case kayo. No? May, may tax type kasi kayo. Iba po kasi ang tax types ng uh, individual lang ng mga employee at saka yung mga may business. Mas maraming tax types yun. So maraming open cases pag hindi nila pinatinay. At kasama doon ng income tax. Once na hindi ka nag-file ng income tax mo, business uh, registrant ka as uh, business registrant ka na taxpayer, may business ka, magkaka-open case ka pag hindi ka nag-file. Ay mandatory po na mag-file. So, ito po ma'am, may question ma'am. Paano po pag yung employee, kung Sino si, si Ma'am May Linda pumaloy pa rin okay, po ma'am. Paano po pag yung employee considered as MWE pero palagi po siyang nag-overtime kaya nag-excess po siya ng 250,000 threshold. Need po bang mayroong withholding tax? Ang uh, minimum wage earner po na may income ng overtime pay, hazard pay, night uh, shift differential, kahit sabihin mo pa na lumang yung income nila, and then yung source of income nila, galing dyan sa mga uh, exempt na kalase ng income, wala pa rin po silang babayaran, kahit na exit pa sila ng 250,000. Tapos may follow up siya. Halimbawa daw po nag-order yung corporation sa restaurant na ng foods via delivery kasi mayroong monthly meeting. Okay. Need po bang mag-withhold ng 2%, 2 upon order? Yes po. Kaya sabihin nyo na in advance pag nag-order kayo na uh, you are required to withhold as an entity. So, para alam nila, makikita doon sa resibo. Yung mga hindi na withhold, ito po ang nangyayari dyan. Ang dami na, na ginagawa niyan ngayon. Yung mga hindi na withhold doon sa expenses nila, Pero required sila to withhold dahil top 20,000 uh, withholding tax agent sila. Ang ginagawa po, liba, nabili ko na, 200 pesos yung nabili ko, nagre-remit sila 
from their own pocket yung 2% o 1% na withholding. So, sino shoulder na nila yung withholding? Hindi na dinida. Which is pwede rin naman po. Tapos ma'am, galing po kay username Ninja Turner. Okay. Good evening ma'am. Question po, if magbibigay po kami ng other allowance like transportation, meals, communication, yes. will be part of other income and subject to 90,000 threshold? Ay, hindi. Iba yung, iba yung 90,000, no? Yung other income na or benefits na binigay nyo sa sa empleyado ninyo, uh, hindi yan kasama dun sa 90,000. Kaya kasi ang 90,000 na uh, threshold na yan, December lang yan and other benefits na binibigay during December. Pero, ito mga regular na na binibigay natin monthly, iba na po yan. Mas maganda pa i-classify nyo sila as de minimis benefits. Kasi ang de minimis benefits, binibigay talaga yan ng monthly, pero yung mga 90,000 na yan, ang December po yan, at uh, yung mga binibigay natin na annual benefits sa uh, empleyado. So, yung sinasabi mo na binibigay ninyo monthly na other benefits, classify nyo siya as de minimis benefits. Kasi de minimis benefits is monthly. As ma'am, galing po ulit kay Jam Mess. Ma'am, yung OPC po ba, same pa rin sa ordinary corp sa tax rate? Magpa-file din ba ng yes, personal po. ITR yung president sa OPC? Yung OPC, depende po kasi. Halimbawa, uh, kasi nga, tam tama nga, dahil personal niya yun, ano? Iba yung one-person corporation, iba din yung personal niya. So, whatever business na nilagay niya doon sa one-person corporation, yun lang file niya. Halimbawa, yung personal niya, meron pa siyang iba, o register din siya sa BAR as an individual, yung individual talagang magpa-file din siya doon. So, kung dalawa, y dalawa yung business activities niya, isa doon sa one-person corporation and isa doon sa individual, dalawa pa rin na ipa-file niya. No? So, pero kung wala na siyang business, nilagay niya doon sa one person corporation, dapat stop niya yung nandun sa personal niya para hindi na siya magpa-file, para hindi magdoble. Ito ma'am, from ma'am Malu Virata. Thank you po ulit ma'am Elsa and the whole team. Thank you din. <laughs> heart, heart, heart. May expression mo na. <laughs> thank you po. Thank you <laughs> din Malu, po. Virata. Tapos, galing po kay ma'am Arian Cacho. Hi ma'am, the minimum benefits po, walang limit. For minimum may limit wage po. May, limit. may limit po. Uh, tingnan po natin sa schedule, may limit po. Alimbawa, guys, allowance, 2,000. Yung mga uh, laundry allowance. Yung, marami po ang de minimis benefits, pero may limit. No? So, tingnan na lang natin doon sa uh, schedule. No? Kung uh, ano at magkano yung mga limit na de minimis benefits. Kasi pagka sumobra ka na rin, halimbawa, malaki yung binigay mo, magiging taxable na rin. Pero, ang sinabi ko lang, i-avail mo yung diminimis benefits para hindi lahat taxable sa empleyado. Okay, so, shout out tayo sa mga subscribers natin. Thank you, thank you po. At doon sa ating mga uh, coming soon na mag Avail pa rin ang ating free online bookkeeping seminars. Welcome na welcome po kayo. Actually, ang free bookkeeping po na yan, talagang ino-offer namin yan doon sa talagang gusto. No? They wanted to improve. Tsaka sa mga may business na na uh, gusto nilang naintindihan pa rin nila. Kasi iba po yung nagbibusiness kayo na alam nyo yung uh, tamang recording ng business transactions nyo, kahit na ipagawa nyo yan sa inyong bookkeeper, at least nakakaitindi kayo, you are safe. Kaysa iasa nyo lang lahat. At saka, ang isa pang constraint, kung ang business tax o taxpayers mismo, hindi nila alam kung paano ang bookkeeping, paano yung mga documentations. Pagdating na sa bookkeeper, hirap din ang bookkeeper. Why? Kasi yung mga dokumento minsan na importante na kakaligtaan, hindi na nakakarating sa uh, bookkeeper, kaya kulang-kulang. Pero kung uh, uh, aware 
yung taxpayers at saka alam niya kung ano yung mga documentation. Madali na lang ang trabaho ng bookkeeper, no? Kasi ang dami, ang dami po talaga na pinapabayaan lang yung documentation, pinapabayaan lang yung recording. Pagdating na lang sa audit, saka na lang sila uh, maghahanap ng mga dokumento. Kasi pag yung one year na pabayaan mo, hirap ka na pagdating sa audit, no? So mag maganda yung Uh, tayo rin mismo na mga business owners, alam natin ang bookkeeping. Oh, so, that, nakaka-comply tayo with our obligations. Tapos, ma'am, ito po si Ma'am Faye Herrera. Good evening daw, ma'am. Thanks for additional knowledge. Regards daw po. Good evening, ma'am. <laughs> Regards, Miss Faye. Ang dami na nagre-request no, sa mga tax advisors group. Ma'am, kailan tayo mag-meeting? Ma'am, kailan tayo mag-online? <laughs> no? So... Uh, yung iba na mga tax advisors group pumupunta dito uh, po, talagang dumadalaw sila no yung mga malalapit lang kasi yung iba malalayo no? tapos ma'am kay ma'am James po ulit ma'am yung construction company po ba dapat hmm. batable dapat batable construction company kasi yan eh ang mga item diyan malalaki so pag construction company ka at saka nanbat ka parang hindi ano hindi tama kasi construction na ma mahal ang ano diyan eh ang mga gamit pa lang no mga materials pa lang mamahal so paano mo isipin na, na ang at saka 3 million ngayon ma maliit lang oh maliit lang kaya pag construction companies ka talagang bat no batamon Tapos ma'am, from Ninja Turner po ulit, follow up daw po. So, yung transpo, meals, communication will be part of taxable income. Yes. Okay. Yung okay. transpo, ano pa? Communication. Meals, ma'am. At saka meals. Yung... Ano, ano ba yun? Yung ano allowance na binigay nyo sa empleyado? Yes ma'am. Allowance. If magbibigay daw po sila ng other allowance like transpo, yung tanong niya ma'am kanina. Posibleng hindi naman po kasi, kasi halimbawa yung transport niyan, pero related naman sa trabaho ng tao. So, transportation expense po yan ng company. Halimbawa naman communication, communication expense yan ng company. Halimbawa naman meal allowance, yung meal binigay mo sa empleyado para mapadali, mapabilis, mapagaan ang trabaho nila, that is meal allowance na deductible na expense ng company at hindi yan charge na other income sa empleyado. Pwede nang i-claim yun as deduction ng company. No, yung mail allowance. Pwede ding employees benefits. Tapos po ma'am, from ma'am may linda po ulit, may linda po maloy. May nabasa po ako dati, yung term na regular supplier. Hmm. Ang naalala ko po, may threshold po at pag one time transaction. Regarding yun ma'am sa corporate. Sa ano yan, uh, withholding yan, withholding. Yes ma'am. Hmm. Dahil nga yung continuation po ng corporation na bumili sa restaurant, may nabasa po ako dati yung term na regular supplier. 17-2003 po yan na regulations. Revenue regulations, 17-2003. Kasi yun yung unang-una na nagbigay ng mandatory na yung uh, 1% pagka uh, top withholding agent ka. So, yung sinasabi mo na casual, yung yung paminsan-minsan ka lang nag uh, bumili doon sa uh, restaurant na yon o sa supplier na yon pero pagka palagian na three times in a year talagang kailan mo nang mag-withhold at ang threshold doon is 10,000 no kasi ibig sabihin 10,000 yung binili mo pero isang sa loob ng isang taon pwedeng hindi ka na mag-withhold doon sa isang supplier Pero sa isang supplier na yun, nakabili ka ng three times in a year, subject na. We withhold ka na talaga. Mandatory. Tapos sabi mo ma'am ni Ma'am Ayan Kacho, thank you ma'am. Lagi ko po kayong inaabangan. God bless po. <laughs> Sige po. Thank you po. Kaya natin ginawa to na 8 o'clock kasi sabi ko, at least yung, yung mga audience natin nasa bahay na parang magpapahinga na sila at saka ano, pwede naman kasi makinig na nagpapahinga na, na kayo, no? Kasi kung mga 5 o'clock, 7 o'clock, medyo marami pang ginagawa. Kaya sabi ko, sa, sa 8 to 10, boy, di naman sila umabot ng 8 o'clock, may 9 o'clock pa, no? 10 o'clock. Okay? So, 
Masa na si Charles? Ano oras na? 10.04. Oh, sige. So, shout out po ulit sa lahat ng mga subscribers natin. Thank you very much. At saka sa mga um, mga YouTubers natin. At saka sa mga nagsusubscribe sa channel natin. Thank you, thank you po talaga. And, uh, For your information, ang monetize na po kami starting July 1, kahapon. <laughs> Kaya thank you sa tulong nyo, no? Parang nakakatuwa lang. Kasi yung inumpisan talaga namin to, sige, try lang natin kasi para maritsa o dyan mo. Now, but nangyari, mayroon pa pala. Pero hindi pa namin ma-experience yung monetization kasi ka-office na pa lang. So, uh, looking forward pa lang kami. Kaya thank you, thank you. Uh, sana yung ating ano kanina yung apat na nagpapa shout out si si Ma'am uh, Blossom Joy Nulasco at saka si Sir Jonathan Nulasco at saka yung dalawa sana yun Ito Ma'am Patulit mo na Ma'am may humabol Ma'am uh -huh. Si Sir Antonio ulit Ma'am okay. so, Sa palengke po sa loob niyan ang lalaki ng grocery at tindahan <laughs> ng bigas tindahan ng karne, gulay at isda wala naman pong resibo, resibo dyan. Yes. Kaya ang lalakas po ang kita niyan. Ano pong BIR reg or registration dito? Alam mo yung grocery, hindi yan kasama sa agricultural products na exempt sa issuance ng receipt. Ang mga grocery po sa loob ng market, subject talaga yan, sila dapat mag-i-issue ng resibo. Ang sinasabi lang dyan na hindi yung nagtitinda ng isda, gulay, mga uh, karne. Pero kung grocery store na, hindi po yun kasama. At ano yun, exempted lang sila sa issuance ng resibo. Pero subject po sila sa income tax at dapat meron din silang box of accounts. No? So, yun po ang ano dyan, ang patakaran natin sa mga loob ng market. No? Kasi sa mga supermarket naman, lahat taxable. No? Kahit yung agricultural products, di ba, kasama yan sa grocery, pero nakahiwalay siya na non-VAT. Pero, subject talaga sa income tax. Yung VAT lang ang hindi sa percentage. Ito po ma'am, kay, galing po kay Jammes po ulit ma'am. Follow up po lang po sa construction. Yung materials ko po ba, pwede ko makalim as input? Yes. Tapos ma'am, paano yung... Hmm. Ako mismo kumukuha ng materials like sa mga bato sa ilog. Ano treatment ko nun, ma'am? Siguro yun ang ginagawa niyo mong pang... Oh, yes. Pang, yung, yung mga ikaw mismo nag extract yung babayaran mo dyan ang uh, parang excise tax yun eh na binabayad doon sa, sa barangay o kaya doon sa may-ari uh, sa, sa bahay, walang may-ari ang ilog sa barangay yan may babayaran ka doon na tax at saka yung tracking mo yun yun ang pwede mong uh, i-claim as an expenses pero walang ano yun walang resibo yun no walang uh, issue mo yung proof na na incur mo yun libawa sa truck mo at saka sa gas and oil mo at saka doon sa bayan mo doon sa extraction kasi walang resibo yun. Dahil ikaw lang ang kumuha. No? Tapos ito po ma'am, from Ninja Turner, na si, si ma'am R.G. Bustamante po pala yun. Ninja Turner ma'am. <laughs> Salamat ma'am Elsa. As always, great Q&A. <laughs> As <po> always, <laughs> looking forward sa si ma'am R.G. naka-register na siya sa atin for the transfer pricing seminar. Na sabi ko nga, Next week, mag-umpisa na tayo doon na magbigay tayo sa inyo ng information dito sa ating transfer pricing. And for your information, I am the author of this transfer pricing book and I am selling this for uh, 500. Pero pag sa mga malalayo kasi, mag-a-add on tayo ng delivery charges. So, depende na po yan sa layo ng inyong uh, lugar para mapadala natin, no? Kasi ngayon, very hot topic po ang transfer uh, pricing, pricing dahil sa EBCBN, no? <laughs> na pinatawag na yung mga VAR and then issues na sa transfer pricing. Kaya sabi namin, oh, it's about time na malaman, maintindihan din ng lahat kung ano ba talaga yung transfer pricing. No? So, this is only 500 pesos. Dito sa mga malalapit lang, 
So, pwede na to na uh, add on na lang ninyo yung uh, pa-pick up ninyo for 500 pesos. Ito po ulit ma'am, kay Sir Antonio may follow-up po ulit siya. Yun po bang malalaking tindahan ng bigas at may kasama pang ibang tinda ay considered na agricultural products at no need to issue receipt things? Ay, kasama ang, ang bigas considered as agricult agricultural product pero yung mga ibang tinda niya, especially yung mga process dyan, mga dilatas, okay. Subject na po yan. Hmm? Subject na po yan. Kasi ang sari-sari store natin, kahit na sabihin mo sari-sari store, malalaki din. So, at saka yung malalaki din yung sales nila a day. So, subject po. Salamat daw po sa lahat ng bumubuo ng tax rate <laughs> from Mang May Linda po. Malay ba? <laughs> so, dito na kayo. Say hi. Hindi ka na, Charles. Say hi to our YouTubers. Yeah. No? Yeah. Dito na kayo. Sige, <laughs> syempre, kasama ka. Good evening po. Ako po yung mahiwagang boses sa mga tanong nyo po. <laughs> Sige. Si Alvin po. Mm. Ako po si Charles yung nagmamonitor. Oy, di ka naman nakikita dyan, no ka? <laughs> nagmamonitor po nung live stream po. <laughs> director. So, sige, good evening and thank you po. <laughs> Okay, so see you po again on our next live stream sa Tuesday na po. Thank you and good evening. 29 na yung tip na watching 20. Ay, mabot na 30. Ay, yung yung invitation natin ba oh, yung natin yeah. play siya pa pa sa sa video natin Good morning, good afternoon, good evening.